മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്ന് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ നാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാവും അത് സ്വീറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡെസേർട്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മെയിൻ മീൽസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതേപോലെയുള്ള കുറെ നല്ല നല്ല സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസ് കയ്യിലുള്ള നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളി വീട്ടമ്മമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതയായ നമ്മുടെ സ്വന്തം തസ്നീം കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ തസ്നീം ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിലെത്തി ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസേർട്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് തസ്നീം ചേച്ചി നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹായ് ചേച്ചി വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലോകത്തേക്ക് സുഖമാണോ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു കണ്ണൂർ എല്ലാരും എന്ത് പറയണു കണ്ണൂരൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിന്റെ ഡെസേർട്ട് ആണ് സ്വീറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടോ കണ്ണൂരിന് ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മെയിൻ മീൽസ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ സ്വീറ്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ആണോ മുട്ടമാല കായ്പോള ചട്ടിപ്പത്തിരി അങ്ങനെ കുറെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞ കായ്പോള നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണോ വെരി നൈസ് കണ്ടോ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഡെസേർട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാൻ ചേച്ചി ചെയ്തോണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കായ്പോള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം പുഡിങ് ഒരു ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇളനീർ പുഡിങ് ആണ് ഇളനീർ പുഡിങ് ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിൽക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് എന്ന് പറയും അതായത് കളറില്ലാതെ ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് പുഡിങ്ങിന് ശരിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പുഡിങ് എന്നും കൂടെ പറയും കളറില്ല അതിന് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓഷ്യാനിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇളനീർ രണ്ടെണ്ണം പാല് അര ലിറ്റർ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടീൻ ചൈന ഗ്രാസ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലൂ കളർ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഇളനീർ പൾപ്പ് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കണത് ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ന്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്ത് ഡെസേർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് പാല് വേണം അര ലിറ്റർ പാലാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടീൻ ഞാൻ ആദ്യ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കണം ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത ഉടനെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആവണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് ഗ്രാം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റ് എപ്പോഴും പത്ത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതാണ് ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇളനീർ പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുഡിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇളനീർ വെള്ളം വേണ്ട സാധാരണ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കുക നമ്മള് ഇതിപ്പൊ ചൂടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോ എപ്പോഴും ചൈന ഗ്രാസ് ചൈന ഗ്രാസ് ചൂടുള്ളതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോ സെറ്റ് ആവും നന്നായിട്ട് വരിക നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സൂഫ്ലേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ തണുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജലറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യണം ചൂടുള്ളതിലേക്കാണ് ഓ ചൈന ഗ്രാസ് അതാണ് ചൈന ഗ്രാസും ജലറ്റിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്
പാല് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് നല്ല മെൽട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട സമയം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയോണ്ടിരിക്കണേ ഇത് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിനി ഇളനീർ ചേർക്കാണ്ട് ഇളനീർ പൾപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല ഒരു നല്ല ആ പൾപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചു വെച്ച് ആ ഒരു ഡിഷിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചൂടാറുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ വെക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം എടുക്കുക അപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ മറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ് പൊടിയും ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മളത് ഒന്ന് കൂൾ ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യും ഈ പുഡിങ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചതാണ് അത് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതെ അതെ ഇനി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടേ ഞാൻ ആ രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇത് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചി അപ്പോഴേക്കും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാണ് നല്ല ഏകദേശം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിലേ അത് മിക്സ് ആവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ബ്ലൂ കളർ കുറച്ച് മതി ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കളറൊന്ന് വൺ ടു ടു ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ പുഡിങ് എടുക്കാം ഇനി നമ്മള് എൻ്റെ മുകളില് സാവധാനം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഫിഷ് പോലെ നമ്മൾ ഇളനീര് എടുത്തിട്ട് ഫിഷ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾസ് ഷുഗർ ബോൾസ് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ബോൾസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ സമയപരിധി വളരെയധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക അറിയാലോ ടൈം കുറച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് അരക്കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുക അതേസമയം പാൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അടുത്ത സ്റ്റവിൽ ചൂടാക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായി ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇളനീർ പൾപ്പ് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ചേർക്കുക പുഡിങ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക 
അര കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർത്തി ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുക അതേസമയം അടുത്ത സ്റ്റവിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക ഉരുകിയ ചൈന ഗ്രാസ് കളർ എന്നിവ ചേർത്തിളക്കി സെറ്റായ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസേർട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തോളൂ ഈ എപ്പിസോഡിലെ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡെസേർട്ട് അത് ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണൂർ മലബാർ സൈഡിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് കായ്പോള കായ്പോള നേന്ത്രപ്പഴം രണ്ട് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് മുട്ട നാലെണ്ണം ഏലയ്ക്ക രണ്ട് കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് നെയ്യ് ശരി അപ്പൊ ചേച്ചി നമുക്കത് ചെയ്തോണ്ട് സംസാരിക്കാം തൊട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആദ്യം നമ്മള് പാൻ ചൂടാക്കുക ഓക്കെ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യിൽ ആ നെയ്യിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് എല്ലാം വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ കാഷ്യൂ ചേർത്തു അതൊന്ന് അതിന് ശേഷം ഇത് കിസ്മിസ് അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പഴം ചേർക്കാം പഴം ചെറുതാക്കി മുറിച്ച പഴമാണ് നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ ചേച്ചി നെയ്യാണ് ആദ്യമായിട്ട് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒന്ന് ഇട്ടു കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കിസ്മിസ് ഇടാം അല്ലേ ഇനി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല പഴം നല്ല പഴം അതെ അതെ നല്ല പഴുത്തതായിരിക്കണം ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ നാല് മുട്ട അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യോ ഓക്കെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പഴം ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇതായി ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ രമ്യ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മിക്സാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യ മൈക്രോയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിൽ ഗീ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കാഷ്യൂ ഇടുക കാഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മ ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക ഹൈ പവറിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ചായിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ കിസ്മിസ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതായി പിന്നെ പഴം ചെറുതാക്കി മുറിച്ച പഴം അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഒരു പഴത്തിന് ശരിക്കും രണ്ട് മിനിറ്റാണ് മൈക്രോയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് പഴം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും അതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പഴമാണെങ്കിൽ നാല് മുട്ട പഞ്ചസാര അതൊക്കെ സെയിം ആണ് ഏലയ്ക്ക അതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മളൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പഴം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹൈ പവറിൽ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പം അത് ഒരു സ്പൂണോ തവിയോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര മുട്ട ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടൊഴിക്കുക അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യത്തെ ഡെസേർട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കില്ലേ എനിക്ക് വയ്യ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്
കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എനിക്ക് കവിതകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മനസ്സ് ഫുൾ ആ ഓഷ്യനിൽ അതിൽ നിക്കാണ് ആ ഫിഷിന്റെ കൂടെ എന്റെ മനസ്സ് അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തിട്ട് അത് എന്തായാലും ഇപ്പോ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ചേച്ചിമാരി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിൽവർ ബോൾസ് യെസ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ച രണ്ട് പുഡിങ് അല്ലേ ശരിക്കും അത് അപ്പൊ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇളനീർ പുഡിങ് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇളനീർ നമ്മുടെ കോക്കനറ്റ് ഭയങ്കര 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 സ്മൂത്ത് ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ലെയർ അതിനെക്കാട്ടിലും സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്താ ചേച്ചി വയലയ്ക്ക് കൂളിംഗ് എഫക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്ലൂ പുഡിങ് കഴിച്ചപ്പോ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടി ആ കൂളിംഗ് ആ ഒരു ഇത് ഇനി ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തോളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ അത്ര ടേസ്റ്റി ആണ് ഭയങ്കര ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കാണാൻ തന്നെ വെരി ടേസ്റ്റി ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് എന്നുള്ള പേരൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോ ഓഷ്യാനിക് പുഡിങ് എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ സെക്കൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെസേർട്ട് കായ്പോള അതിൽ നിന്നും ആ നമ്മള് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണോ എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് ചേച്ചി ഇതാ കുറച്ച് നട്ട്സും റേസിൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ മലബാറിക്കാരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ ഈ കായ്പോളനെ പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും തലശ്ശേരിക്കാരുടെ നിന്ന് കുറച്ച് അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി തലശ്ശേരിക്കാർ പറയും കാരണം അല്ലെ അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞോള ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ചേച്ചിയെ എത്ര പുകഴ്ത്തണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ ഭയങ്കര കൈപുണ്യമേറിയ കൈയാണ് അത്ര ടേസ്റ്റി ആണ് ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ മലബാറി ഈ തലശ്ശേരി ഡിഷ് കഴിക്കുന്നത് അത്ര ടേസ്റ്റി ആണ് ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നതാണോ എന്തോ സം ഒരു മാജിക്കൽ സംഭവം ഈ ചേച്ചിയുടെ ഹാൻസിന് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും 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 നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിച്ചണിലെ ചേച്ചി വരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേച്ചിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് വരില്ലേ പിന്നെ വരും ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അല്ലല്ലോ ചേച്ചി എന്തായാലും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് പിന്നെ സമയമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബൈ പറയാം നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും കാണും യൂണിബി കുക്കീസ് കേരള കഫിയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം അപ്പോ പ്രത്യേകം എല്ലാ എപ്പിസോഡിന്റെയും എൻഡിങ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂണിബി കുക്കീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ദാ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലെല്ലാം കാണാറുണ്ടല്ലോ ഓരോ ഗസ്റ്റും വന്നിട്ട് അവരുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യണത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാം അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്സും ചേർത്ത് വെച്ച് വേണം നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി അയക്കാനായിട്ട് വരുന്ന റെസിപ്പിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിച്ചണിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കേരള കഫേ അറ്റ് ഏഷ്യാനറ്റ് വേൾഡ് ഡോട്ട് ടി വി
അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് വീണ്ടും ഇനി കേരള കഫിയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ചേക്ക് സിയു ബൈ